Bonjour und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 7. Ich stehe heute alleine vor der Kamera, weil Yvonne, die ist schon fleißig beschäftigt mit ihrer Bachelorarbeit. Die macht sie gerade fertig, sitzt dort im Zelt und macht ja die letzten Korrekturen, damit sie heute abgeben kann. Morgen ist, glaube ich, die Frist und dementsprechend haben wir heute nicht wirklich viel geplant, aber wollten mal gucken, was man am Campingplatz unternehmen kann. Die haben hier kostenlos Kanus, die man sich ausleihen kann und die Argent ist ja direkt nebenan und ja, da wollen wir mal gucken, ob wir das heute noch schaffen, wenn Ivan fertig ist und dann eine Runde auf der Argent paddeln gehen. heute in Pont Grimaud. Ich glaube, so oder so ähnlich wird das ausgesprochen. Ich weiß es nicht genau, denn meine Französischkenntnisse sind doch schon sehr eingerostet, weil die Schulzeit auch schon lange hinter mir liegt. Und ja, wir schauen uns heute hier die Stadt an, die in der Nähe von Saint-Tropez liegt, auch direkt an der Küste und wird auch Venedig von Frankreich genannt, denn auch hier führen ganz viele Kanäle zwischen den Häusern entlang. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und der Florian, der ist gerade noch mal zurück zum Auto, die Sonnencreme holen, weil wir dachten erst, komm, wir machen das jetzt ganz schnell, innerhalb von einer halben Stunde, weil die erste halbe Stunde ist kostenlos zum Parken und danach wird es schnell sehr teuer, denn die erste Dreiviertelstunde kostet dann auch schon 2,10 Euro und dann geht das in 70 Cent Takt weiter und äh, pro Viertelstunde und ja, deswegen wollten wir uns erst beeilen, haben uns dann dabei entschieden, nein, kommt Quatsch, wir sind nur einmal hier, wir genießen jetzt einfach die Zeit und machen das Ganze in Ruhe und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. an unserem Hintergrund bereits erahnen kann, befinden wir uns nicht mehr im Pont Grimaud. Da sind wir jetzt nach gut anderthalb Stunden Sightseeing weg. Das Ganze hat uns jetzt für eine Stunde und 45 Minuten mussten wir parken bezahlen, obwohl wir nur eine Stunde 32 da waren. Also die angefangene Viertelstunde mussten wir natürlich auch bezahlen. Das hat uns 4,90 Euro gekostet. Sehr happiger Preis für die kurze Parkzeit. Also dagegen ist Berchtesgaden echt gar nichts. Aber es ist sehr sehenswert. Ganz viele kleine Gassen und diese ganzen schönen Kanäle. Also wenn man nicht bis nach Venedig kommt oder ja noch nie in Venedig war, würde ich sagen, ist das auch ein, eine gute Alternative. Wir waren auch noch kurz am Strand, die Füße ins Wasser gehalten. Richtig und cool. Ja, jetzt sind wir zum Chateau de Grimaud gefahren. Genau, das liegt, würde ich sagen, so acht Minuten, zehn Minuten entfernt vom, äh, vom Port de Grimaud. Und ja, es ist ein Chateau, das liegt auf der Spitze des Ortes quasi äh, als höchster Punkt. Von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick über die ganze Landschaft äh, der Region. Meer. Bis mhm. aufs Meer. St. Tropez kann man am Horizont auch noch erkennen. Ist wunderschön. Ich würde sagen, das Chateau, die Ruine ist noch super gut erhalten, weil man hat überall noch Türme, man kann überall noch durch die Flure, durch die Gassen hier laufen, überall was entdecken. Hier sind grüne Pflanzen, das ist einfach richtig, richtig schön und ist komplett kostenlos. Also parken kann man direkt unten, das kostet nichts, ist auch eigentlich genug Platz. Hier oben ist auch kein Eintritt, man kann sich frei bewegen, machen was man möchte, so viel Zeit verbringen, wie man möchte und ja, richtig schön halt. Ja.
San Rafael, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil mein Französisch jetzt nicht so gut ist. Ja, wir haben von Yvonne's Eltern auf jeden Fall hier einen Wanderweg empfohlen bekommen, der richtig schön sein soll. Und ich würde sagen, das können wir echt nicht bestätigen. Also, wir sind momentan oben auf dem Berg, machen da gerade eine Pause, da hat man einen richtig schönen Panoramablick. Man kann bis in die Berge gucken, aber auch richtig weit übers Meer. Hier sind so orange-rote Steilklippen, die mit dem türkisen kristallklaren Meer einen richtig schönen Kontrast bilden. Und ja. Wunder, wunderschön. Ja. Hier in der Nähe ist ein kleiner Hafen, wo wir auch den Rundweg gestartet haben. Und da kann man die ganze Straße entlang auf der Seitenstraße kostenlos parken. Und äh, auch unten am Hafen direkt gibt es sagen, sieben, acht Parkplätze. Etwa, ja. Und wir hatten jetzt Glück, wir haben direkt einen von den Parkplätzen bekommen. Und die sind auch kostenlos. Und der kleine Ort jetzt heiß und der Hafen, das wissen wir nicht genau, das blenden wir euch einfach ein. Einfach bei Google eintippen und dann findet man das schon, das ist direkt in der Nähe von einem Campingplatz. Und ja, die Wanderung ist wunderschön, können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wir machen uns jetzt weiter auf dem Weg wieder runter vom Berg. Wir waren gerade an einer kleinen Lagune in der Hoffnung Flamingos dort zu sehen, denn wir haben von unserem Campingplatz so eine kleine Faltbroschüre bekommen, wo sehenswerte Sachen in der Umgebung drin sind und da stand halt drin mit Wegbeschreibung, wo man hier wild lebende Flamingos finden kann. Ja. Und da sollen aber auch nicht nur Flamingos, sondern generell viele wild lebende Vögel sein und ja, das wollten wir uns angucken, weil wir einfach gerne Flamingos in Natur gesehen hätten und auch für den Blog wäre das toll gewesen. Mhm. Ja, ja, dann waren wir gerade auf dem Weg, ich glaube drei Meter im Wald drin und da habe ich schon gesagt, so, ich glaube hier gibt es ganz viele Mücken. Ich wollte halt gerade fragen, ob wir noch Autan holen und Flo dann so, oh nö, Quatsch, hier in der Nähe vom Meer gibt es doch keine Mücken. Ja, mhm. Fazit ist, ich weiß nicht, wie viele Mückenstiche Flo hat. Es gibt hat. hier ganz viele Mücken. 20 oder so und wir waren jetzt, ich glaube, 15 Minuten 15. unterwegs und Nein, wir sind schon super schnell gegangen, damit die nicht landen können, die Viecher. Ich zeig mal ganz kurz bei Flo. Nur die ganzen Arme, also hier Mückenstich, da ist ein Mückenstich, da, da, hier hinterm Ohr ist da und da. Auf dem anderen Arm ja. geht das genauso weiter, wie man hier überall sehen kann. Also Fazit, ja. Angriff der Killermücken und äh, ja, wir machen uns jetzt auf dem Rückweg zum Campingplatz. Hat sich nicht gelohnt, leider. Ja. Wobei man muss sagen muss, wenn man eingesprüht wäre, dann wäre der Weg echt sehr schön. Ja, da gab es ganz viele so kleine Stege durchs Gras, es war wunderschön und auch die, der Wald selber ist auch schön, aber ja. Wir können mal zeigen, was wir gesehen ja. haben und dann könnt ihr euch ja auch ein Urteil davon bilden, ob ihr das cool findet.
Wir sind mittlerweile auf unserem Campingplatz an der Ardèche angekommen. Leider der und, letzte. Ja, leider der letzte. Haben ganz in Ruhe noch das Zelt für die letzten Tage aufgebaut. Das ging auch recht flott mittlerweile. Und genießen jetzt einfach noch die letzten Sonnenstunden hier am Ufer. Ja, gegessen haben wir auch schon. War sehr lecker. Und die Sonne geht gleich da hinten unter. Die Ardèche ist direkt hier hinter uns im Hintergrund zu sehen. Und hier ist eine sehr ruhige Stelle des Flusses. Und wir gehen die nächsten Tage auf jeden Fall mal drin baden. Wir wollen auch unbedingt Sven abpaddeln gehen. Das kann man hier im Campingplatz nämlich kostenlos, soweit wir das richtig verstanden haben. Und das sehen wir dann aber in dem nächsten Vlog, wenn wir das machen sollten. Ja, an dieser Stelle beenden wir den Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja. dem so ist, dann lasst uns doch gerne einen Daumen, Daumen nach, nach oben. oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, dann würden wir uns riesig über ein Abo von euch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.